சேண்டலம் ஆல்பம் அது வந்து நம்பர் ஒன் அது வந்து நம்பர் ஒன் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கிலோ ஆயில் வந்து ஒரு வருஷமும் வெளிநாட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கிலோ ஒரு இன்ஜி கர்த் இருந்த பிரான்ச்ல ஒரு பென்சில் சைஸ் ஹார்ட்வுட் கிடைக்குது த்ரீ ஃபீட் ஒரு நல்ல மண் இருந்தாலே போதும் சந்தான மரம் நல்லா வளரும் சந்தான மரம் நல்லா வளரும் தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா இந்த மூணு மாநிலமும் நைன் எயிட்டி பர்சன்ட் நம்ம இந்தியாவில் சந்தன மரம் எல்லாம் இங்கே தான் இருந்தது எயிட்டி பர்சன்ட் நம்ம இந்தியாவில் சந்தன மரம் எல்லாம் இங்கே தான் இறங்குது வணக்கம் நான் தமிழ்மாறன் காவேரி கூக்குரல் இயக்கத்தோட கல ஒருங்கிணைப்பாளர் நம்ம காவேரி கூக்குரல் இயக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு வகையான டிம்பர் மரங்கள் விவசாயிகள் கொடுக்குறோம் நம்ம நோக்கம் வந்து மரம் சார்ந்த விவசாயம் இது மூலிமா விவசாயிகளுடைய பொருளாதார முன்னேற்றம் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு நதிகளை உயிர்ப்பிக்கிறது இந்த நோக்கத்தில் நம்ம வந்து தொடர்ந்து வந்து ஈஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக களத்தில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ தற்சமயம் காவேரி கூக்குரல் அப்படிங்கிற பேரில் நம்ம இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் கொடுக்குற மரங்களில் முக்கியமாக ஹை வேல்யூ ட்ரீஸ்னால் சந்தனம் செம்மரம் ரோஸ் சூட்டு இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பதினெட்டு வகையான மரங்கள் அதையும் கொடுக்குறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விவசாயிட பொருளாதார முன்னேற்றங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹை வேல்யூ ட்ரீ மூலிமா கண்டிப்பாக வந்து அடைய முடியும் அதில் முக்கியமாக இருக்கிற சந்தனம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மரங்களின் அரசன்னு தேக்க சொல்லுவாங்க ஆனால் சந்தனம் தான் வந்து பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய பொ தொகையை வந்து விவசாயி கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அந்த சந்தனத்தை எப்படி வளர்க்கலாம் எப்படி பாதுகாக்கலாம் அது வந்து எப்படி விற்பனை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கேட்குறதுக்காக இன்றைக்கி வந்து பெங்களூரில் ஐடபிள்யூஎஸ்டி இது வந்து ஒரு மத்திய அரசு நிறுவனம் அதாவது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் உட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடந்த இருபத்தஞ்சி வருஷமாக சந்தனத்தில் அவர் இயங்கிக்கிட்டு இருக்க மூத்த விஞ்ஞானி அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா சுந்தர்ராஜன் அவங்கள நம்ம வந்து பார்த்து அவங்கள்ட்ட இந்த அனுபவத்தை நம்ம கேட்கலாம் வந்திருக்கோம் இவங்க வந்து பெங்களூரில் கர்நாடகாவில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் எங்கே சந்தன மலர் இருந்தாலும் அவங்க நேரடியாக பார்த்து அவங்களுக்கு சஜஷன் கொடுக்குறத ஒரு தொடர் கடந்த காலங்களில் ஒரு முக்கியமான ஒரு செயலாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களோட அனுபவத்தை பெற்று இதை நம்ம விவசாயிகளுக்கு வழங்கலான்னு நினைக்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சந்தனம் வளர்க்குறத விவசாயிகள் நிறைய ஆசை இருக்குது ஆனால் பயம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியுமா கடைசி வரலையும் அதை விற்பனை பண்ண முடியுமா இது வந்து ஒரு செமி பேராசைட்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி வளர்க்குறது இப்படிலாம் நிறைய விவசாயிகள்கிட்ட வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அதை இன்றைக்கி உங்கள் வந்து தெளிவு பெற்று இதை விவசாயிகளுக்கு வழங்கலான்னு நினைக்கிறோம் சார் இப்போ முக்கியமாக வந்து சந்தனத்தோட தேவை வந்து இருக்குதா இந்தியாவில் வந்து எவ்வளவு தேவை இருக்கும் அது எவ்வளவு இப்போ கிடைக்குது இப்போ விவசாயிகள் நிறையா சந்தனம் உணவு உற்பத்தி பண்ணால் அதை விற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதா இல்லை உலகளாவிய தேவை எப்படி இருக்குது எல்லா நாடுகள்லேயும் சந்தனத்தை பயன்படுத்துகிறாங்களா இது சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம 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 இந்திய சந்தன மரம் ஏன் இந்த மரத்துக்கு விசேஷம்னா உலகத்தில் பதினேழு ஸ்பீசிஸ் இருக்குது சந்தன மரத்து குடும்பத்தை சேர்ந்ததில் பதினேழு மர வகைகள் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம சந்தன மரம் சேண்டலம் ஆல்பம் அது வந்து நம்பர் ஒன் ஏன் அது நம்பர் ஒன்றுனா ஒரு சந்தன மரத்துடைய ஆயிலை வச்சு தான் ஒரு மரத்துடைய தன்மையை நிர்ணய தீர்மானிப்பாங்க குவாலிட்டியை குவாலிட்டி தீர்மானிப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகுது ஆல்ஃபா சேண்டலால் பீட்டா சேண்டலால் உள்ள எசென்சியல் இன்கிரீடியன்ஸ் இந்த சேண்டல்வுட் ஆயில் அது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம இந்தியன் சாண்டல்வுட் ஆயில் இருக்குது அதனால தான் இதனுடைய பெர்ஃப்யூம்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் மற்ற மாதிரி மருந்து மர் மர் மருந்துகளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதும் ரொம்ப அதிகமாக பண்ணுறாங்க அதனால தான் நம்ம இந்திய சந்தன மரம் கட்டைகளோ அல்லது ஆயிலோ உலகத்தை ஆண்டது ஓகே உலகத்தை ஆண்டது இதில் நம்ம இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கலாமா நம்ம வந்து ஒரு வெப்பமண்டல நாட்டில் இருக்கிறோம் இப்போ அதனால தான் இது வந்து இருக்குதா இல்லை இதே சேண்டல் மரம் வெளிநாட்டில் வளர்க்க முடியாதா இந்திய சந்தன மரம் நம்ம வந்து சேண்டலம் ஆல்பம் வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இயற்கையாகவே இல்லை இந்தியாவில் அதிகமாக இருந்தது ஸ்ரீலங்கா இந்தோனேஷியா பர்மா இந்த மாதிரிப்பட்ட தேசங்களையும் இயற்கையாகவே வளர்ந்தது ஆனால் நம்ம மர நம்ம தேசத்தில் அதிகமாக இருந்தது ஓகே அதனால தான் நம்ம தேசம் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வேர்ல்டு ட்ரேடை நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம ட்ரேடுக்கு நம்ம ரோல் அங்கே இல்லவே இல்லை ஓகே இப்போ வெளிநாட்டு மரங்கள் தான் டாமினேட் பண்ணுதா ஆமாம் ஓகே இப்போ அது வந்து இந்தளவுக்கு தரம் இல்லாட்டினாலும் நம்மள்கிட்ட உற்பத்தி கம்மியாக இருக்கிறதுனால
வேற மரத்துக்கு உடைய ஆயில நம்பி நிறைய பிசினஸ் நடக்குது ஓகே அப்ப நம்ம உற்பத்தி பண்ணோம்னா இது நம்ம வேர்ல்ட் மார்க்கெட்ல நம்ம கொண்டுட்டு போக முடியும் தாராளம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஐம்பதுலாம் வந்து நாலாயிரம் டன்ஸ் நமக்கு வந்து உட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதனுடைய ஆயில் எல்லாம் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் விலை தான் போயிட்டு இருந்தது ஓகே இப்போ வந்து அது வந்து இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூறு டன்னு தான் ஆயில் அந்த முந்நூறு டன்னு தான் உட்டே கிடைச்சிது நீங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு எண்பதுலாம் ரெண்டா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கிலோ ஆயில் வந்து வெளிநாட்டு போயிருக்குது ஓகே இருபத்தி ஏழாயிரம் கிலோ ஆ இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கிலோ ஆயில் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வெளிநாட்டு போயிட்டே இருந்திருக்குது அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பத்து கிலோவா மாறிட்டு குறைஞ்சு போச்சு இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் வெளிநாட்டுல இருந்து வர விளக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம சுச்சுவேஷன் ஆகி போச்சு வெளிநாட்டுலேருந்து கூட நம்ம இந்திய மக்களுக்கு ஆர் இந்திய இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம ஸ்பீசிஸை விதையை எடுத்து கொண்டு போய் ஆஸ்திரேலியாக்காரங்க கொஞ்சம் நல்லா பெரிய தோட்டம் போட்டு வளர்த்து அங்கே உள்ள மரங்களும் அங்கே உள்ள ஆயிலும் தான் நம்ம இந்தியாவுக்கு இப்போ வருது ஓகே ஏன்னா நான் வந்து வரலாற்றில் படிச்சிருக்கேன் நம்ம சேரர்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துக்கே அந்த சந்தனத்தை வச்சு வியாபாரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல்லாம் வந்து மன்னர்கள்லாம் சேர நாட்டிலேருந்து தான் சந்தனம் யானை தந்தம் இதை தான் வந்து வியாபாரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க மெயினாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஆனால் நம்ம பிரிட்டிஷ் பீரியடுக்கு முன்னாடி வந்து மன்னர்கள் ஆண்டாங்க இப்போ நம்ம சேரன் சோழன் பாண்டியன் ஏன் இப்படின்னா கர்நாடகத்தில் திப்பு சுல்தான் பேரை சொல்லுவாங்க இல்லை அதுக்கு முன்னாடி மைசூர் மகாராஜா பேரை சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவங்க காலத்தில் நம்ம வந்து சந்தன மரம் இந்தியாவில் தான் அப்படின்னு ஒரு இது ஸோ வந்து அவங்க பீரியடில் அவங்க அரசாட்சியை கவனித்தது இந்த வருமானம் தான் சந்தன மரத்துடைய வருமானத்தை வச்சு தான் எல்லா அரசாங்கமும் நல்லபடியாக மேனேஜ் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொரு நம்ம சவுத் இந்தியா தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா இந்த மூணு மாநிலமும் நைன் எயிட்டி பர்சன்ட்டு நம்ம இந்தியாவில் சந்தன மரம் எல்லாம் இங்கே தான் இருந்தது ஓகே அந்ததுனால தான் நம்ம பழைய ராஜாக்கள் வந்து வசதியாக நல்லா அரசாட்சி செய்ய முடிஞ்சது நம்ம நாட்டுக்கு பேரும் கிடச்சிது ஓகே நம்ம நாட்டுக்கு பேரும் கிடைச்சிது அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிடிபி குறைஞ்சதுக்கு முக்கியமாக இது ஒரு காரணம் தான் சுதந்திரத்து காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தெட்டு பர்சன்ட் இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வரும் பதினேழு பர்சன்ட் ஆகிட்டு விவசாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த விவசாயத்துறையோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஜிடிபியில் கட்டாயம் கட்டாயம் இது வந்து குறைஞ்சதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கு கட்டாயம் கட்டாயம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பாருங்கள் வேர்ல்டு ட்ரேடில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்தியா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்குது ஓகே இன்றைக்கி வந்து மைனஸில் ஓடுது ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது ஒரு நிஜமான உண்மையான எஸ்டிமேட் அப்போ வந்து விவசாயிகள் நிறைய வளர்க்கும் போது இது வந்து அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் மட்டும் நாட்டோட பொருளாதாரத்தையும் மாற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகே சார் இப்போ வந்து இது தேவை அதிகரிக்கமானு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் வந்து வளர்க்குறதுல நிறைய சவால்கள் இருக்குது இப்போ நாங்கள் பொதுவாக சந்தன மரம் கொடுத்தோம்னா ஒரு ஐம்பது சதவீதம் சர்வேல் ஆகுது இது சர்வேல் அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் விவசாயிகள் வந்து இது எப்படி வளர்க்கணும் அதாவது வந்து மித்த மரங்களோட இது என்ன வித்தியாசம் நம்ம வந்து ஒரு பதினெட்டு வகையான டிம்பர் கொடுக்குறோம் ஆனால் சந்தனம் நூறு கொடுத்தா ஐம்பது தான் பிழைக்குது இதுக்கு என்ன முக்கியமான காரணம்னு நினைக்கிறீங்க சந்தன மரம் வளர்க்குறது வந்து ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை அது செத்து போகுதுன்னு நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா சந்தன மரத்துக்கு இயற்கை அதோடைய குணத்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை எப்படி வரும் பறவைகள் வந்து அதை பழங்களை சாப்பிட்டு அது மோஷன் போகும்போது அந்த வெதை அப்படியே கெமிக்கல் எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அழகாக வந்து அது முழக்கிது இது வந்து இயற்கையாக நடக்கிறது நம்ம வேப்ப மரம் வேப்ப மரத்துலேயும் அந்த பறவைகள் சாப்பிட்டு அந்த ப்ராசஸ் அவங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அழகாக கிளியர் பண்ணி வரும்போது அழகாக முளைக்குது இந்த விதையை வந்து தூக்கி எங்கே போட்டாலும் முளைக்கும் முளைக்கும் ஆனால் அதுக்கு தேவையான ஒரு விதைக்கு என்ன வேணும் அதனுடைய மண் வேணும் மண்ணில் தேவையான ஈரப்பதம் வேணும் அப்புறம் கொஞ்சம் சூரிய ஒளிச்சம் கிடைக்கணும் இந்த விதைக்கு இவ்வளோ தான் வேணும்னா முளைக்குது இப்போது நம்ம என்னுடைய அனுபவப்படி பார்த்தோம்னா ஏன் அந்த சந்தன மரம் நிறைய செத்து போகுதுன்னா நிறைய மக்களுக்கு வந்து ஒரு செடியை வந்து உயிர் உள்ளதுன்னு நினைக்கிறதுக்கு மனசு வரல இப்போது நானே சில இடத்த பார்த்தேன் நம்ம நெல் நாட்டு இருக்கு இல்லையா நெல் நாட்டை இப்படி கட்டுறாங்க கட்டிட்டு தூக்கி போடுவாங்க அது வந்து பழக்கம்
அது வந்து ஒரு பெரிய தப்பு ஏன்னா வந்து சந்தன மரம் நம்ம பாக்கெட்டில் வரும்போது ஒரு குறைந்த அளவுக்கு ரூட் டிஸ்டர்ப் ஆனாலும் வந்து அது வந்து தாங்கிடாது ஓகே தாய்மண் உடையாம பாதுகாப்பு வைக்கணும் சொல்றீங்க கட்டாயம் இது வந்து இப்போ வந்து நீங்க சொல்றீங்க தென்னிந்தியா ஃபுல்லா சந்தனம் இருக்குன்னு சொல்றீங்க இது வேப்பமரம் மாதிரி எல்லா மண்ணிலையும் வளருமா அது இல்ல குறிப்பிட்ட மண்ணில் மட்டும் தான் வளருமா என்னுடைய அனுபவப்படி இந்தியா வந்து என்னுடைய பூர்வீகம் நம்ம மரத்துக்கு இந்தியா பூர்வீகம் ஜம்மு நம்ம பழைய ரெக்கார்டு பார்த்தோம்னா ஜம்மு காஷ்மீர் சவுத் ஏரியாவில் சவுத்தான் பார்ட் ஆஃப் நம்ம ஜம்மு காஷ்மீரில் சாண்டல் இருந்திருக்குது நான் ஒரு ஒரு மா ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி சண்டிகார் போயிருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு ஃபார்மர் வந்து சந்தன மரம் வளர்க்குறதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு அப்போ அவங்க அப்பா ஆக்சிடெண்ட்டாக வந்து சொல்கிறாரு என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் அப்பா நாங்கள் சந்தன மரம் வளர்க்குறோம் ஐயோ நம்ம டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு கொஞ்சம் ஏரியாவில் சந்தன மரம் ஃபுல்லாக இருந்தது அதை என்ன என்னையே வாங்க சொன்னாங்க நான் வாங்கல அப்போ தான் எனக்கு ஒரு இது சிரிச்சு அந்த சண்டிகாரில் சந்தன மரம் இருந்தது அப்படி நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ராஜஸ்தான்ல இருக்குது இயற்கையாக வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்குது என்ன கேட்டால் ரொம்ப அதிகமான குளிர் சீரோ டிகிரிக்கு கீழே போகிற இடம் இல்லாமல் இருந்தால் சந்தன மரம் நம்ம இந்தியாவில் இருந்திருக்க வேண்டும் இருந்திருக்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் ஒரு 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 கொஸ்டின் என்ன கேட்கலாம் அப்படி எப்படி சவுத் இந்தியாவில் மட்டும் நிறைய இரு இருந்ததா நம்ம ரெக்கார்டு இருக்குது நார்த் இந்தியாவில் அவ்வளோ பெரிய ரெக்கார்டு இல்லையே என்னுடைய வியூகம் என்னன்னா சந்தன மரம் நம்ம வெளிநாட்டுக்காரங்க அரசர்கள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து எவ்வளவு சூறையாடினாங்களோ சந்தன மரமும் அதில் ஒரு பாகமாக இருந்திருக்கணும் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா எவ்வளோ நம்ம இப்போ யூபியிலக்காரங்க சொல்லுவாங்க ஓ நம்ம பெரியவங்களை சொல்கிறாங்க ஓ இங்கே எவ்வளோ பெரிய மரங்கள்லாம் இருந்தது இன்றைக்கி அங்கே இல்லைன்னா முதல்ல கோயில் உள்ள நகைகள் இல்லை விக்கிரகங்கள் அதை மாதிரி எடுத்துகிட்டு போன மாதிரி சந்தனத்தையும் சந்தனத்தையும் வேரோடு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் வேரில் தான் அதிகமான இதுன்னு ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ரீசனாக இருக்க வேண்டும் நார்த் இந்தியாவில் சவுத் இந்தியாவில் அந்த அளவு வெளிநாட்டினுடைய ஆக்கிரமிப்பு சவுத் இந்தியா அவ்வளவு அளவு பாதிப்பு பாதிக்க இல்லை அதுதான் மெயின் ரீசன் வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ சொல்ல முடியும் ஓகே சந்தோஷம் அப்போ வந்து எல்லா மண்ணிலையும் வளருங்க நம்ம ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு வந்து இந்தியாவே வந்து ஒரு ஃபெர்டைல் லேண்டாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஓர்மை நிறையா வந்துட்டு தண்ணியோட உப்புத்தன்மை அதிகமாகிடுச்சு அப்போ வந்து எல்லா பக்கத்துலேயும் கண்டிப்பாக வளர்ந்துருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் சீர்கேடு அடைஞ்சிட்டு அப்படி உள்ள சூழ்நிலையில் அந்த க அந்த பிஹெச் லெவல் வந்து எவ்வளோது இருந்தால் இது ஓகே இப்போ வந்து டிடிஎஸ்ஸும் சில இடத்துல அதாவது அந்த ஈசி சொல்லுவாங்க வாட்டரில் அந்த ஈசி நிறைய இடத்துல அதிகமாகிடுச்சு தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ஈசி பல இடத்துல இருக்குது இப்போ அந்த ஈசி வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ணுமா அது உப்புத்தன்மை அதிகமாக தண்ணி இருந்தால் அங்கே வளருமா இல்லை மண்ணில் வந்து பிஹெச் வந்து கூட குறைச்சிருந்தால் அங்கேயும் வளருமா அது சி சயின்டிஃபிக்கலாக என்ன ரிப்போர்ட் சொல்லுதுன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஹெச் இது வந்து சயின்டிஃபிக்கலாக சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த ரேஞ்சில் நம்ம மேக்சிமம் சாயில் நீங்கள் ஒன்று ஆ சரி எனக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னா நான் இன்றைக்கி கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் யாருமே சந்தனம் பற்றி போய் பேச மாட்டாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போயிட்டு வந்தால் சந்தன மரம் வளர்ந்துட்டு வருது குறிப்பாக கடற்கரை ஓரத்தில் வளர்ந்துட்டு வருது யாரும் அதை நோட்டீஸ் பண்ணலை ஒன்லேயே கள்ள மாதிரி தான் அதை மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைஸ் வந்தோடனே கட் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க ஏன்னா ரீசெண்டாக ஒரு இடம் வாங்குறதுக்காக போனால் அந்த இடத்துல சந்தன மரம் வளர்ந்துட்டு இருக்குது அந்த ஓனருக்கே தெரியலை தெரியல சந்தனம் தெரியல சந்தனம் தெரியல அப்படி அது வந்து பாவம் வளர்ந்துட்டு இருக்குது இன்னொன்று தான் ஈவன் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கே ஒரு சந்தேகம் இருந்தது பிளாக் சாயிலில் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நாக்பூரில் ஒரு விவசாயி என்னை கூட்டிகிட்டு போய் அவரை தோட்டத்தில் சந்தனமாக வருமா அப்படின்னு பார்க்க சொன்னார் என்னை பார்த்தவொடனே கொஞ்சம் ஷாக் ஆச்சு அவ்வளோ பிளாக்கு கிளியராக பிளாக் சாயில் தான் ஆனால் நான் அந்த ஃபீல்டில் கொஞ்சம் உள்ளே போய் உள்ளே போய் போகும்போது பதிமூணு சந்தன மரம் இயற்கையாகவே நாங்கள் அங்கே பார்த்தோம் அந்த ஓனருக்கே தெரியாது வாங்கினா அவர் வந்து கொஞ்சம் ரீசெண்டாக வாங்கியிருக்கிறாரு அவருக்கே தெரியாது அவ்வளோ சந்தன மரம் அந்த தோட்டத்தில் இருந்தது அப்போ புத்தகங்களுக்கும் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ பிளாக் சாயில் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கண்டுடவே வேண்டாம் ஒய் சந்தன மரத்துக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் இருக்கு அந்த நம்ம ஹெமி
மண்ணுக்கு அடியில் ஹாரி சாண்டர்லாம் போயிட்டு இருக்காரு டேப் ரூட் கொஞ்சம் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் நான் டவுன் போகும் மீதி எல்லாம் என் ஃப்ரெண்டு எங்கே இருக்கிறாங்க அவங்களோட ஜாயின் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து கொஞ்சம் எடுக்கணுமே அதுக்காக எயிட்டி பர்சன்ட் ரூட்டு சர்ப்பஸாக தான் போகும் ஸோ நான் என்ன நினைக்கணும் ஒரு த்ரீ ஃபீட் ஒரு நல்ல மண் இருந்தாலே போதும் சந்தான மரம் நல்லா வளரும் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று தண்ணி தேங்காமல் பார்த்துக்கணும் அது நீங்கள் வந்து பிளாக் சாயிலோ ஒயிட் சாயிலோ எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி தண்ணி மட்டும் தேங்காமல் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பார்த்த பிறகு நான் அதுக்காக போகல எங்க எல்லாம் போவோமே அப்ப எனக்கு சந்தன மரம் தெரியுது எங்க எல்லாம் போனாலும் சந்தன மரம் எனக்கு கண்ணுல தெரியுதுன்னா யாரும் யாரும் பொறுப்படுக்காம அது சும்மா வேலையில முள் செடி அழகு கூட வளர்ந்துட்டு இருக்குது அதனால வந்து கேரண்டியாக சொல்ல முடியும் சந்தன மரம் நம்ம இந்தியாவில் எந்த பார்ட்லேயும் வளரலாம் சந்தோஷம் ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ராஜஸ்தானில் ஹை சலிண்டிட்டி ஏரியா சந்தன மரம் வளருது லெஸ் தேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் மழை எனக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்தது பியூட்டிஃபுல்லாக வளருது சந்தன மரம் வளர்கிறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் காப்பாற்றுறது இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் சந்தன மரம் பாவம் அது எப்படி எந்த சூழ்நிலையிலையும் கல்லுக்க மேல வளருது ராக்குக மேல வளருது நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க காம்பவுண்ட் இருக்கு பாருங்க எங்க இன்ஸ்டியூட் காம்பவுண்ட்ல மேல வந்து இந்த கிளாஸ் பீசஸ்ல வந்து பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்ப ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த காத்து அடிக்கும் போது கொஞ்சம் டஸ்ட் சாயில் அதெல்லாம் அங்க போய் செட்டில் ஆகி அந்த இடம் கொஞ்சம் இது இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெண்டு முறை பார்க்கலாம் நம்ம இந்த சீடு செட்டி முடிஞ்ச உடனே ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சிங்கன்னா சந்தன மரம் அங்கே வளர வரும் எங்கே காம்பவுண்டு காம்பவுண்டுக்கு மேல் மேலே பட் அதனுடைய லைஃப் எத்த எத்தனை மாதம் வரும் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் அந்த மண் அந்த தண்ணி அவ்வளோ அவ்வளோ தண்ணி அது எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அது வளர்ந்துட்டு அப்படியே மட்ட செடிகள் மாதிரி அதுவும் காஞ்சிடும் ஸோ இது தான் நம்ம சந்தன மரத்துடைய அடாப்டபிலிட்டி எங்கும் எந்த சுச்சுவேஷனும் அது வளரும் சந்தோஷம் இப்போ வந்து எல்லா மண்ணுலேயும் வளரணும்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ வந்து இயற்கையாக காடுகளில் வளர்றது வேறு விஷயம் நம்ம உருவாக்குறோன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் தண்ணி கொடுக்கணுமா இல்லை வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு செம்மரத்தை வந்து ஒரு தடவை நடவு பண்ணலாம் உயிர் பிடிச்சி இறக்குறது இல்லை இது வந்து வளர்ந்துருது அந்த மாதிரி சந்தன மலை வளருமா இல்லை அதுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் நம்ம கொடுக்கணுமா அதுக்கு சரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நம்ம நம்ம லைஃப்போட கொஞ்சம் யோசிக்கணும் எந்த ஒரு உயிரினத்துக்கும் நல்ல கம்ஃபர்டான என்வாயன்மெண்ட்டு நல்ல உணவு வகைகள் கிடச்சா அந்த மனுஷன் வந்து நிறைய நாள் வாழ்வான் வாழ முடியும் ஓகே அதே மாதிரி எந்த லிவிங் திங்ஸுக்கும் ஓகே இப்போ இதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த காம்பவுண்டு வாலில் வளர்ந்து மூணு மாதத்தில் செத்து போகுது ஏன் அதுக்கு மேலே அதுக்கு வாழ்கிறதுக்கு வசதி இல்லை இல்லை மண்ணும் இல்லை நீரும் இல்லை எதுவும் இல்லை வேர் போகிறதுக்கு இடமும் இல்லை ஸோ அதனால் அது செத்து போகுது கரெக்டாக ஸோ இந்த ஒரு பெரிய ராங் கான்செப்ட் நம்ம மக்கள்கிட்ட யார் இந்த கான்செப்டை கொடுத்தாங்க தெரியல ஏன்னா சயின்டிஃபிக்கலாக ஒரு மரத்துக்கு தண்ணி இல்லாமல் இருந்தால் தான் பைரக்கட்டை அல்லது ஹார்ட் வுட் சொல்கிறாங்க இல்லை அது வரேன் சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தப்பு தப்பு எனக்கு இன்னைக்குள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு நான் சொன்னேன்னா எங்கள் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் அந்த கதம்பை இது அந்த தென்ன தென்னம் தென்னம்பட்டைன்னு சொல்கிறாங்களா தென்னம்பட்டைன்னா மேலே இருக்கிறது அதை வந்து ஊற வைப்பாங்க கயிறு தரிக்கிறதுக்கு ஓகே கயிறு தரிக்கிறது பெரிய தொட்டி இல்லை பெரிய மண் குளம் மாதிரி பண்ணுவாங்க ஓகே அது வந்து கொக்கனிட்டு ரெட்டியும் பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த ரெட்டியும் பிட்டு பண்ணும்போது அந்த மண்ணை எடுத்து சைடில் போடுவாங்க ஓகே அந்த சைடில் தென்னை மரம் நடுவாங்க அப்போ ஒரு 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 கொக்கன் ரெட்டியும் பிட்டு இருக்குன்னா பார்டர் ஃபுல்லாக தென்னை இருக்கும் அந்த தென்னை மரங்கள் முந்நூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் அந்த வேறு வந்து தண்ணியோட தொட்டுட்டு இருக்கும் ஓகே அந்த தென்னை மரங்கள் எப்படி வந்து நமக்கு வேற கட்ட வருது அதுல அங்க சந்தன மரம் வளருது அங்க சந்தன மரமும் வளருது வயலமும் வருது ஸோ என்ன செய்யறனா சந்தன மரம் வந்து நம்ம எவர் கிரீன் ஒரு பசுமையான மரம் மண்டல காடு பசுமை காடு அது கூட கேரக்டர் கூட முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் அது பச்சை இலையை வச்சிருக்கும் ஓகே அந்த நம்ம வந்து அந்த மரத்துடைய பச்சை இலை பச் இலைக்கு நிறம் பச்சை இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம டவுட் பண்ணணும் அதுக்கு தேவையான ரிக்குவயர்மெண்ட் இல்லை 
அது வந்து தண்ணியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து உரமாக இருக்கலாம் ஓகே காடுகளில் பரவாயில்ல உரத்துக்கு பிரச்சனை இல்லை இயற்கையான இதுலையும் வளருது ஓகே அதனால் வந்து தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு நம்ம மரத்தை பார்த்து அதுக்காக எல்லா டைம் தண்ணி கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு மரம் உடைய எல்லை பச்சை நிறமாக இருக்க வேண்டும் அது இல்லையா பார்க்கணும் மரத்துக்கிட்ட போய் தண்ணி தண்ணி மண் எப்படி மாய்ஸ்டர் இருக்கா ஈரப்பதம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இல்லைன்னா ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல சந்தோஷமாக வளரும் ஓகே மானாவரிலேயும் அது போதுமான மூடாக்கு பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஈரப்பதத்தை உண்டு பண்ணால் வளர்க்க முடியும் வளர்க்கும் தண்ணி கொடுத்தும் வளர்க்க முடியும் ஹார்ட்வுட் ஃபார்மேஷனுக்கும் தண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் கொடுக்காததுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு தெளிவாக சொல்கிறீங்க எஸ் நன்றி சார் இப்போ வந்து எல்லா இடத்தையும் வரும்னு சொல்லிட்டீங்க தண்ணி கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டா வளரும்னு சொல்லிட்டீங்க இது எவ்வளவு வருஷத்தில் இதில் வந்து ஹார்ட் ஓட்டை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு மினிமம் ஒரு விவசாயி வந்து இப்போ வந்து குறுகிய காலத்தில் அறுவடை பண்ண நினைக்கிறாருனா எத்தனை வருஷத்தில் இதை அறுவடை பண்ண முடியும் எவ்வளோ வருஷத்துலையும் வச்சுக்க முடியும் இந்த மரத்தை ஒரு நூ இப்போ வந்து ஒரு தேக்கு மரம்னா அறநூறு வருஷம் தேக்கு மரம்லாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ லைவாக இருக்குது இப்போ அந்த மாதிரி லைஃப் இது வருமா இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இறந்துருமா இது எப்போ வந்து ஹார்வெஸ்ட் ஸ்டேஜுங்கிறது மினிமம் பீரியட் என்ன மேக்ஸிமம் பீரியட் என்ன என்னுடைய அனுபவத்தில் ஆறு வயசுலேருந்து ஹார்ட் வுட் வந்து வர ஆரம்பிக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த ஆறு வயசில் ஒன் உடனே நீங்கள் பார்த்த உடனே ஹார்ட் வுட் தான் சொல்கிற அளவுக்கு வராது அதான் இது சாப்பூட்லேருந்து ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேஜ் வந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ ஒரு பத்து மரம் பத்து வயசு மரத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹார்ட் வுட் வந்துடுது ஓகே இப்ப நீங்க இந்த மரங்களை பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரௌண்ட் செவன்டி சென்டிமீட்டர் கருத்து இருக்குது இப்ப நீங்க பார்க்கும்போது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஹார்ட் வுட் இருக்குது இது வந்து போக போக ஒரு பத்து வருஷம் பன்னிரெண்டு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் போது பிப்டி பர்சன்ட் ஆயிருது பிப்டி பர்சன்ட் இதே கட்ட பிப்டி பர்சன்ட் அந்த வெள்ளை கட்ட சொல்றாங்களா பதினஞ்சு வருஷத்துல ஆகுது நீங்க இந்த பதினஞ்சு வருஷத்துல ஒரு மரம் ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்லாம் வரக்கு நல்லா நல்ல இது கூட நம்ம வருது இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கர்த்து இருக்க வரக்கட்டை ஆல்மோஸ்ட் நைன் டென் கேஜி ஓகே கிட்ட இருக்கிற ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா நீங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் இயரில் உங்களுக்கு வைரக்கட்டையை வச்சு நீங்கள் ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணிங்கன்னா அது எக்கனாமிக்கலாக வருது ஆனால் ஆயில் கண்டன்ட் வந்து அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டு அந்த அளவுக்கு தான் வருது இந்த ஒரு மெச்சூர் ஆகும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னா அந்த ஒரு மெச்சுவர்டு பர்சனுக்கு அல்லது மெச்சுவர்டு மரத்துக்கு எவ்வளோ ஆயில் கண்டென்ட் இருக்குமோ அந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் அந்த இதை வந்து ரீச் ஆகும் ஓகே அப்போ பதினஞ்சு வருஷத்தில் விட்டாலும் ஒரு பணம் கிடைக்கும் ஆனால் இருபத்தஞ்சு வயசில் வெயிட் பண்ணால் மோர் மணி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டு படி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பீரோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டு சொல்கிறாங்களே அவங்க வந்து ஒரு ஆயில் வந்து எப்படி இருக்கணும் நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்வுட் ஆயிலுக்கு சில கேரக்டரை வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டு வரணும்னா டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் மரம் இருந்தால் தான் அந்த ஆயிலில் அந்த ஸ்டாண்டர்டு பீரோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டு ரீச் ஆகும் ஓகே சந்தோஷம் சார் இதில் இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போ தண்ணி கொடுத்து வளர்க்குற மரத்துலேயும் தண்ணி கொடுத்து வளர்க்காத மரத்துலேயும் ஒரே அளவு இந்த இருதை கட்டை இருக்குமா ஒரே அளவு ஆயில் கண்டென்ட் இருக்குமா அதில் டிஃப்ரென்சியேஷன் எதுவும் வருமா ஸோ என்னுடைய அனுபவப்படி ஒரு தண்ணி ஒரு சம்மரில் ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஓட்டர் கிடைக்கிற மரம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட்டு கருத்து கூடுது 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 டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஹார்ட் வுட் பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் அதுலேயும் தண்ணி இல்லாததுலேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வருது இதுலேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வருது அப்போ நீங்கள் ரெண்டு டோஸ் தண்ணி கொடுக்கும்போது டோட்டல் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால கருத்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால இயற்கையாகவே உங்களுக்கு ஹார்ட் வுட் அதிகமாக கிடைக்கும் ஓகே அதனால் ரெண்டுக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது தண்ணி தண்ணி கொடுத்தாலும் தண்ணி கொடுத்தா உங்களுக்கு கருத்து கூட ஆகுது ஹார்ட் வுட் அதிகம் கருத்து ஆகும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகும்போது ஆயில் பர்சன்டேஜ் கேட்குறேன் ஆயில் பர்சன்டேஜுக்கும் தண்ணி கொடுக்குறதுக்கும் நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது ஏன்னா வயசு தான் இம்பார்ட்டன்ட் அங்கே ஒரு மற்றனுடைய வயசு தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே மெச்சூரிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் இன்னொரு இதுலேயே ஒரு துணை கேள்வி சார் இந்த ஹார்ட் வுட்டுங்கிறது இப்போ வந்து மரத்துலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயரத்தில் மட்டும் தான் இருக்குமா மரத்தோட மொத்த கிளையிலையும் இதில் அந்த ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆனிச்சுன்னா ஒரு சின்ன கிளையிலோட அதில
இது ப்ராசஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி விற்கிறாங்க ஸோ வந்து இதே கட்ட அல்லது ஒரு ஹார்ட்வுட் ஒரு மரத்தில் வாரது உங்களுக்காகவோ எனக்காகவோ இல்லை அது வந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்காக கடவுள் கொடுத்த வரம் நமக்கு முதுகெலும்ப கடவுள் கொடுத்தது மாதிரி கடவுள் வந்து வைரக்கட்டையை கொடுத்தது மரம் வளர்ந்தாச்சு அதுக்கு என்ன வேணும் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அது சாப்பூடு மட்டை இருந்தா அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்க முடியாது அதனாலதான் கடவுள் கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் அந்த இதய கட்டை சொல்லுது ஹார்ட் வுட் எல்லா மரங்கள்லயும் அந்த வைரம்ங்கிறது எல்லா கிளைகள்லயும் இருக்கும் நம்ம தேக்க வெட்டினாலும் எல்லா மரத்திலயும் சின்ன கிளையில கூட வைரம் இருக்கு நீங்க ஒண்ணும் இல்லாத அந்த நம்ம ரெயின் ட்ரீன் சொல்றாங்களே சாமானிய சாமான் அப்ப ஆர்கிட்ட ஆப்பு பிராஞ்சலியும் உள்ள உள்ள ஒரு பென்சில் சைஸ் ஹார்ட் வுட் நம்ம வந்து எல்லாரும் பாக்குற அளவுக்கு வருது சோ சந்தன மரத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இது வந்து ஒரு மரம் எல்லாம் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தது இந்த ஹார்ட் வுட்ட பத்தி பேசும்போது இன்னொரு கேள்வி மறந்துட்டேன் நம்ம சமீபத்துல மறையூர் போகும்போது ஒரு மரம் காஞ்சிருந்துச்சு அதை சும்மா சுரண்டி பார்த்தோம் அந்த தோல்லே வந்து அவ்வளோ நறுமணம் வந்துச்சு சந்தனத்தோட வாசனை அந்த தோல்லே இருக்குது அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஹார்ட் வுட்டுங்கிறது உள்ள மட்டும்தான் இருக்குமா அது வெளியிலே தெரியுது ஆனால் சைஸ் ரொம்ப சின்னது ஒரு ரெண்டு அடி சுத்தளவு மரத்தில் அந்த தோல்லே அந்த வாசனை வந்து அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிது நான் சுரண்டி பார்த்ததில்ல நீங்கள் வந்து சொல்கிறதுக்கு அவ்வளவு என்னென்னா எங்கே வந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூட்லேயே வந்து செலவங்க வந்து சந்தன மரத்தை இலையை எடுத்து பார்த்துட்டு மனத்தை பார்த்துட்டு ஐயே நீங்கள் சார் சந்தன மரம் சொல்கிறீங்க மனமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மக்கள் வந்து இலையிலேயே சந்தன மரத்துடைய மனத்தை எதிர்பார்க்குறாங்க ஓகே நீங்கள் காஞ்ச மரத்தை காங்க மரத்தில் பட்ட மரத்தில் ஏன் ஒரு மரம் பட்டுது எங்கேயாவது காயம் பட்டிருக்கணும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எக்ஸ்போசர் இருக்கணும் நீங்கள் மறைவூரில் எந்த இடத்துக்கும் போங்க ஒரு மரம் காயுதுன்னா முதல் காரணம் அதில் எங்கேயாவது காயம் பட்டிருக்கும் அந்த காய நீங்க இங்க சுமல் எடுத்தாலும் அந்த காயத்திலிருந்து வர சுமல் தான் உங்களுக்கு வரும் நீங்க பட்டைக்க மேல அந்த சுமல் வரக்கு சான்ஸ் இல்லை ஆனா எல்லா மரத்திலயும் அங்கங்க காயங்கள் இருக்குது அந்த நீங்க ஒரு பீஸை எங்க தோணுனாலும் அந்த மனங்கள் வருது அது நீங்க நூறு வருஷம் வச்சுட்டு அந்த கட்டைய பாருங்க அந்த மனம் அப்படியே இருக்கு அதுதான் ஒரு பெரிய சகாப்தம் இப்ப வந்து நிறைய விவசாயிகள் நாங்கள் டிராவல் பண்ணி பாக்குறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸுங்கிறது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் காடு மாரி எழுபது ஏக்கர் நூறு ஏக்கர் பார்த்தீங்கன்னா வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஏதாவது மெயின்டைன் பண்ணணுமா இல்லை வந்து ரொம்ப ஒரு நானூறு மரம் மெயின் ஒரு ஏக்கர் நடலாமா இல்லை ஐநூறு நடலாமா ஆயிரம் நடலாமா இந்த மாதிரி கேள்வி விவசாயிகள்ட்ட இருக்குது இது வந்து ஒரு மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஏதாவது நம்ம சொல்ல முடியும் சார் ஆக்சுவலி வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது சந்தன மரம் வந்து மூணு மரமோ நாலு மரமோ இல்லை வேற ஏதோ மரத்துக்கு கூட அது வளரும் அது நோ டவுட்டு பட் நம்ம வந்து ஒரு பிளான்டேஷன் வரும்போது நமக்கு வந்து மேக்சிமம் பெனிஃபிட் கிடைக்கணும் மேக்சிமம் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் போது சந்தன மரமும் நல்லா வளரணும் ஓகே அப்போ வந்து இன்னும் ஒன்று வந்தோம்னா சந்தன மரம் நம்ம ஹெமி பேரசெட்னால நம்ம சந்தன மரத்தை வேற ஏதாவது மரங்களை கூட வளர்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகே இப்போ நம்ம வேற மரங்களை கூட வளர்க்கும் போது சந்தன மரமும் நல்லா வளரணும் அந்த மரமும் நல்லா வளர்ந்தா அதுலேருந்து நமக்கு கொஞ்சம் வருமானம் கிடைக்கும் சரியா இந்த ரெண்டு கான்ஸ் இந்த ஒரு ரெண்டு கான்செப்ட் சந்தன மரத்தும் நல்லா வளரணும் அதில் உள்ள வருமானம் நமக்கு குறையக்கூடாது இந்த துணை மரங்கள் நல்லா வளரணும் அதில் உள்ள வருமானம் நமக்கு கிடைக்கணும் இந்த பிரின்சிபிள் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த பிரின்சிபிள் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து எந்த துணை மரமாக கூட வளர்க்குறீங்களோ அந்த மரத்தினுடைய தன்மையை பொறுத்து நீங்கள் வந்து இடைவெளி கொடுக்க வேண்டும் குறிப்பாக சொல்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து நம்ம சவுக்கு அல்லது சர்வேன்னு சொல்கிறாங்களா கேஷுவரனா கேஷுவரனாவை துணை செடியாக துணை செடியாக கொடுக்க விரும்பினாங்கன்னா சந்தன மரத்துலேருந்து அஞ்சு அடிக்கு தூரத்தில் சந்தன மரத்து இந்த சவுக்கை நாடலாம் ரெண்டு சைடும் உங்களுக்கு சவுக்கு தெரியும்னா அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும் ரொம்ப கனோப்பி எல்லாம் எடுக்காது ஓகே பட் அதே இதை நீங்கள் ஒரு தேக்க மரமோ இல்லை ஒரு ரோஸ் வுட்டோ இல்லை ஒரு மாமரத்தோ வந்து அஞ்சு அடி நடக்கூடாது அப்போ நீங்கள் எந்த துணை மரத்தை துணை செடியா கொடுக்க விரும்புறீங்களோ அந்த மரத்தினுடைய தன்மையை பொறுத்து நீங்கள் வந்து இடைவெளியை இது இந்த பிரின்சிபல் தெரியாம மக்கள் வந்து ஒரே டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது இப்ப நிறைய இடத்துல நிறைய இடத்துல சவுக்க வந்து ரெண்டு அடியில போட்டு விட்டுருக்காங்க நிறைய இடத்துல சவுக்கு வளர்ந்துருந்து இவர் கிளம்பிக்கிறாரு ஓகே மலபார் நீம் இதே மாதிரி மூணு அடி நாலு அடியில போட்டா மலபார் நீம் ராஜா மாதிரி வளர்ந்து நிக்கிறாரு இவர் வந்து அடியில ஐயோ என்ன சூரிய ஒளி எங்க எப்ப கிடைக்கன்னு வாங்கிட்டு இருக்குது சோ ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் மக்கள் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க தென் சவுக்க வந்து
மேக்சிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபெயிலியராக பிளான்டேஷன் இந்த இடைவெளி ஒழுங்காக கொடுக்கல ஒரு பத்தடி இடைவெளி இருந்தால் ஓகேவா நீங்கள் வந்து பத்தடி பயனடின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் என்ன மரத்தை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க துணை செடியா சவுக்கு எடுக்கிறீங்களா இல்லை மாமரம் எடுக்கிறீங்களா சவுக்கு எடுக்கிறீங்களா இல்லை தேக்க மரம் எடுக்கிறீங்களா இல்லை ரோஸ் விட எடுக்கிறீங்களா அதை பொறுத்த சவுக்குன்னா அஞ்சு அடி போதும் ஓகே தேக்குன்னா எட்டு அடி ஆ இவன் மாமரம்னா எட்டு அடி ஸோ இந்த அஞ்சுலேருந்து எட்டு அடி நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் மினிமம் அஞ்சு அடி அதிகம் எட்டு அடி இன்னொன்று இன்னொன்று இருக்குது இது வந்து ஒரே ரோல் அப் நம்ம இடைவெளியை பார்த்துட்டோம் ஒரு ரோக்கும் இன்னொரு ரோக்கும் எப்படி இடைவெளி இடைவெளி இதுவும் நம்ம நமக்கு தேவையை பொறுத்தது சில விவசாயிகள் வந்து ஒரு ரோக்கு இன்னொரு ரோக்கு இடையில ஏதாவது சில மஞ்சள் வளர்க்கலாம் துளசி வளர்க்கலாம் அது மாதிரினா உன நம்ம சாய்ஸ் படி இல்லை எனக்கு எதுவும் வேண்டாம்னா நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு சவுக்கு சவுக்கு தான் போட்டீங்கன்னு வைங்களா பத்து இண்டு பத்து ஓகே ஒரு ரோக்கு இன்னொரு ரோக்கும் பத்து அடி கூட போயிடல போதும் அதே இதில் நீங்கள் வந்து இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் மிளகாய் போடணும் வெண்டைக்காய் இடையில போடணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட இடம் கொடுக்கணும் இது வந்து நம்ம தேவையை பொறுத்து நம்ம வந்து இடைவெளியை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்